Habari za kutwa mtazamaji wa MCL Digital karibu katika matukio ya leo ya lojiri Jumane ya tare kuminatisa mwaka F12 na kuminasaba ikiwa ni December kuelekea mwisho wa mwaka Na kusomia matukio ya leo mimi naituwa Prosper Kajage karibu Na tuanze makao makuu ya nchi dodoma ambapo tunatarifiwa baada kukamato na kukaru mande kwa siku saba Hakitumiwa kwa makose ya kutoa rushwa hatimaye aliyekuwa mwenye kitwa jimuye ya umoja wa vijana UVCCM Sadifa Juma Hamis ameachiwa kwa dhamana Sadifa ameachiwa leo baada ya mahakama ya kimu mkazi dodoma kutupilia mbali pingamizi ilowekwa kwa upande wa mashtaka kuweka pingamizi la zamana kwa madaya ya ngevuruga upelelezi. Uh, Mwishimu wa kimu ameachiwa leo ma maamuzi. Na maamuzi yunye ni maamuzi madogo ndani ya kesi. Katika maamuzi yae, halitu kusema mwishimu wa kimu kufoko ni kwamba uh, makosa mba meshitikia nani uh, mtegewetu uh, kwa jina la Sadifa hamistu ya na usiwa kutamini. Kwa maana alistakiwa na kile kufungu cha kumina tamu, kufungu kutoza cha kwa, enyi hii, cha shigia ya kufuya na kupambana na kufu. Kwa hivyo alitosema ni kwamba ni haki kitatiba kutokana na uh, Article 15 ya katiba ya jamuri ya mungana wa Tanzania. Kwa mantikiwa meuzingatia pia kesi ya Dawdi Pete, kutangalia mazingira ambayo hali. Kwa mazingira ya kesi hii, Kuingalia na vile vifungwa mwabu kwa mwenye vifungwa cha mwabu ya arbaina nani. Uh, kwa kika vifungwa yote mwabu sanja. Vifungwa kudogo cha mwene na cha tano. Anaangalia kama pia vile cha mwene wa makosa ya jinae kwa mwene wa sikiri. Kama kinazuia uh, damana. Lakini anasema vigezo ambao viku kwenye kesi hii na mazinga yake. Kutofoti kabisa na maombi ya wakili wa serikali kwa mba atakuruga uchaguzi. Lakini pia kwa mba uh, investigation ya yani nipolelezi ya tafuruku. Mwenye kitiwe wa zamani wa UV CCM anashitakiwa kwa makosa mawili ya kutoa rushwa alio ya fanya usiku wa disemba tisa. Saa chache kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa viongozi mbalimbali mbali wajimu ya hiyo. Na katika kukabiliana na hali ya usafiri, katika kipindi hiki cha sikuku, magari ya biria marufu kama daladala ya meanza kutumika kupakia ya biria wa na usafiri kuenda mkua ya rushwa na kilimanjaro. Akizungumza leo na MCL Digital mkuu wa usalama barabarani kituo cha mabasi ya endao mikoani ubungo. Inspector Swamex Ibrahim, amesema daladala nene zimeondoka leo asubuhi kulekea moshi na harusha. Katika hatua nyingine baraza la ushauri la mamlaka usimamizo huduma za usafiri majini na nchikavu Sumatra CCC. Limataka watumiaji wa huduma za usafiri kutoa tarifa kwa mamlaka husika. Wanapokutana na ongezeko la nauli katika kipindi hiki kulekea mwisho wa mwaka. Mimi ni miranguliwa. Kasi mbuna ukisema, kasima niliogopa, tukisema, safari yetu ilayoza, ikasitishwa, au ikacheleweshwa. Kasa paka tuwa, tuondoe wa ugonjwa, tuondoe hiyo kutu kwenye vitu wa Tanzania wenzetu, ndo inaweza katusaidia kukunguza kwa kasi haya matatizo tuliyonayo kwenye sekta ya usafi. Takuweleana na wewe, sisi zipo, lakini, lazi, zinafanya kazi kutegemea na tarifa zinazo pewa kutoka kwa abiria. Katibu mtendaji wa baraza hilo, Dr. Oscar Kikoyo, amesema tayari ameshaanza kusikia malalamiko ya upandishwa juwa na uli, unaofanya kinyemela na baazi ya huduma za usafiri, na atuwa zimeanza kuchukuliwa dhidi yao. Na serikali imezindua kamati ya kitaifa ya ushauri wa mazingira, ambayo itakuwa ikijiusisha na uchunguzi wa masuala ya nahusu kulinda mazingira na kupendekeza hatua za kuchukua. Akizungumza katika uzinduzi wa kamati hiyo leo mjini Dodoma, Waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa raisi mungano na mazingira, Januari Makamba, amesema kamatio inaundwa na wataalamu kutoka sekta mbali mbali, itako changia kwa kiasi kikubwa kutatua kero za mazingira nchini. Kamati hii ni ya watu wenye weledi na uzwefu na uwezo kwenye mambo haya. Kwa hiyo wajumbe, wamelezwa kutunijiduali, mbondo ninyi, sina haji ya kuwarudia, lakini kwa haraka haraka tu, mtaona kwa amba, Walio rodeshwa ni watu ambao shuguli zao uh, zina mkugenzo wa misitu, kamishina wa madini, mkugenzo wa nyamapori, mkugenzo wa nishati, mkugenzo wa barabara, uh, mkugenzi wa viwanda, uh, kemia mkua serikali, mkugenzo wa uvuvi, mkugenzo wa, mifigu, wa mifugo, mwakilishu wa mwanashiri ya mkuu. Kwa utaona hii composition ni watu wazito wataala mdani ya serikali waliopewa dhamana ya utaalamu ndani ya serikali. Hadi hapo tumefika tamati kwa leo katika matukio ya siku. Usikose kununua magazeti ya mwananchi pamoja na The Citizen na Mwanasport ili uweze kupata habari hizi kwa kina. 
Usisahau pia kutembelea tovuti za magazeti haya na mitandao yake ya kijamii ambayo itaendelea kujulisha mambo yanayotokea ndani na nje ya nchi muda wowote. Usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe chini ya video hii ili wewe wa kwanza kupata taarifa punde tu zinakapoingia ndani ya channel yetu. Asante kwa kuichagua MCL Digital, asante kwa kuichagua mwananchi matukio. Mimi naitwa Prosper Kajage. Jioni njema.